Señor Jesús, Dios les bendiga en esta santa y bendita noche, que todo lo que respire alabe el grande Jehová, Dios bendiga sus vidas en cuerpo, alma y espíritu, Dios bendiga a todas las naciones, a todos los que se conectan por este canal para la gloria y honra del Señor, recuerde que nada es nuestro, todo es del Señor, bendito y alabado sea el Señor Jesús, hoy para la gloria del Señor vamos a hablar una profecía para la nación de Venezuela y a las naciones a nivel general, de parte del Padre a través de su Santo Espíritu, una profecía, unas revelaciones que el Padre nos ha estado revelando desde esta madrugada y hoy queremos impartirlas, compartirlas por todas las redes sociales para que usted esté apercibido, para que usted esté orando, gloria alabado sea el Señor Jesús y para que usted esté enterado de todo lo que va a acontecer en la tierra, gloria y alabado sea el Señor Jesús, pero antes de iniciar con estas profecías y estas revelaciones, a las naciones, yo le invito a que usted abra las Sagradas Escrituras en Proverbios 28, verso 1 al 5, verso 9, 12, 15, 16 y 17. Vamos a estar leyendo este proverbio que el Padre es el que ha indicado hoy para la gloria y honra del Señor, para impartir todo lo que va a acontecer en las naciones según lo que Él ha hablado a nuestras vidas. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Proverbios 28, verso 1 al 5. Leemos su santa y bendita palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Un solo Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. El perverso huye sin que nadie lo esté persiguiendo. Pero los justos viven tan confiados como un león. Estamos leyendo en la versión PDT, la palabra de Dios para todos. Recuerda que nosotros siempre leemos en la versión de Reina Valera. Y en la PDT, porque es un poquito más clara, sí, en su vocabulario. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Y más para todos aquellos creyentes que están iniciando y que quieren entender lo que dice la palabra, me parece que esta versión es un poquito más clara y más concisa. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Verso 2. Cuando hay revoluciones en el país, la nación tiene muchos gobernantes en poco tiempo. En cambio, un gobernante bueno y sabio gobernará por muchos años. Un gobernante que oprime a los pobres es como fuerte lluvia que destruye los cultivos. Los que no obedecen la ley se declaran a favor de los perversos y los que cumplen la ley se colocan en contra de ellos. Verso 5. Los perversos no entienden la justicia, pero los que buscan al Señor lo entienden todo. De allí vamos a saltar al verso 9. El que nos presta atención a las enseñanzas de Dios... Hace que Dios no soporte sus oraciones. Verso 12. Cuando triunfan los justos, todo el mundo está feliz. Y cuando los perversos ganan, todo el mundo corre a esconderse. Verso 15. Un mal gobernante sobre gente pobre es como león rugiente o como oso hambriento. Verso 16 y 17. El gobernante tonto aumenta la explotación, pero el que no es codicioso gobernará por largo tiempo, el asesino nunca tendrá paz, huirá hasta que se muera, no lo apoyes. Hasta aquí su santa y bendita palabra y estos versos que el Padre ha indicado. Este proverbio habla mucho hacia la nación de Venezuela, porque así el Padre me lo ha revelado para la gloria y honra de su nombre. No es la primera vez que me habla de este proverbio hacia la nación de Venezuela. Ya es la tercera vez que el Padre me lo ha revelado y hoy quiero compartirlo con ustedes. Gloria y alabado sea el Señor Jesús porque ha dicho el Señor y esta es la profecía para la nación de Venezuela que el Padre nos ha hablado en intimidad. Ha dicho el Señor a la nación de Venezuela se van los camaradas, camaradas vencidos dice el Señor. Y me muestra la imagen de Simón Bolívar y me dice Bicentenario. También me mencionaba solamente voy a hablar lo que él ha estado impartiendo en mi vida. Usted dirá qué significa esto, solamente voy a hablar lo que el Padre ha mostrado y lo que ha dicho. Si hay alguna interpretación de alguna palabra profética, de alguna profecía, yo se las haré llegar. Pero hasta el momento esto es lo que ha hablado el Padre. Me menciona a Savoy, me menciona el Chocolate Prestigio, Benevisión, Fe y Alegría, Meridiano y me muestra la Catedral de San Felipe, Estado Yaracuy. Usted dirá... Que tiene que ver todo esto, bendito sea Jesús, sigamos orando para que el Padre siga revelando a qué se refiere cuando Él menciona todas estas empresas y estos sitios, gloria y alabado sea el Señor Jesús, que tienen que ver con la nación de Venezuela, vuelvo a repetir, ha dicho el Señor 
se van los camaradas, camaradas vencidos. Gloria y alabado sea el Señor Jesús en esta santa noche. Ahora, a nivel general, para las naciones, dice el Señor que viene desastre a la tierra, eutanasia. Yo le invito a que usted lea Apocalipsis 9.6, que es la palabra que el Señor me está dando, a nivel general para las naciones. Apocalipsis capítulo 9, verso 6, para que usted vaya entendiendo a qué se refiere el Padre. Durante esos cinco meses, dice la palabra del Señor, la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Deseará morir, pero la muerte se alejará de ellos. Ha dicho el Señor, van a sustituir la sal por el cloruro de potasio, sulfato de sodio. Alerta, le digo a todas las naciones, con los alimentos. Creo que ya se les había dicho que en la época medieval, según lo que hemos investigado y todo lo que ha revelado el Padre, ha dado tantas profecías a este ministerio para la gloria y honra del Señor, en la época medieval utilizaban ciertos materiales para rendir los alimentos en la época de escasez. Uno de los tantos del cual nosotros investigamos se refería a los helados. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Yo le invito a que usted investigue sobre todo lo que pasó en la época medieval para que usted sea teniendo discernimiento de lo que estamos hablando. Al venir la escasez de alimentos, implementarán, les digo en esta santa noche, otras formas de alimentación, lo que podría causar enfermedades. Ha dicho el Señor, estratos económicos. Sulfato ferroso, me habla del sulfato ferroso, me habla de las anemias, me habla de diarreas, de aminoácidos, de electrolitos, gloria alabado sea el Señor Jesús, todo esto a nivel farmacéutico, gloria sea al Señor Jesús, alerta con las emergencias sanitarias y los virus, recuerda que habíamos hablado que a la a África, a la nación de África venía una emergencia sanitaria y ya estamos comenzando a verlo. Gloria alabado sea el Señor Jesús. Dice el Señor, se apagarán las luces. Me lo ha vuelto a repetir ya muchas veces y hoy una vez más en esta madrugada me lo habla en el secreto. Ha dicho el Señor, se apagarán las luces. Dice el Señor, abra bien sus oídos en esto, lo que, en esto que el Padre ha estado revelando a mi vida. A mucha gente los embargarán. Cerrarán cuentas, monetización bancaria, la fluidez bancaria, dice el Señor, manada de lobos hambrientos, cobros de impuestos, estallido social, diario vespertino. Luchas vienen, dice el Señor, luchas van, situaciones embarazosas. Santos, el Señor, terrible todo lo que viene a las naciones, pero nosotros tenemos que librar y hablar a las naciones para que estén apercibidos y estén alerta orando. Gloria sea el Señor Jesús. Hay algo que también tengo que hoy impartir de parte del Señor a la iglesia. Hay algo muy común que desde hace tiempo he estado observando en muchas congregaciones y se dice para que estén alerta todos los que son miembros de congregaciones. Y corra por su salvación imagen en este tiempo. Santo es el Señor. Esto lo he escuchado yo muchas veces de ministros que están en la carne. Santo es el Señor. Y le enseñan a la membresía cuando ellos predican que usted no es santo. Escúchese bien porque esto me lo está revelando el Padre en un secreto. Y es algo que ya yo he venido observando y es necesario que lo sepa la audiencia y a todo aquel que se está congregando en un lugar. Sí, santo es el Señor. Recuerde que son tiempos peligrosos, tiempos de apóstatas, tiempos de herejía, tiempos de confusión. Santo es el Señor. Y están acostumbrados a lanzar un mensaje que les dice que usted no es santo. Y si es santo, que se congregue en el cielo. Sí, esto dice, y esto no es más que una invitación a pecar. A decirle que Dios es misericordia y que usted puede pecar cuantas veces usted quiera. ¿Sí? Porque Dios lo perdona. Esto es lo que están enseñando. Santo es el Señor. Lo que enseñan es todo lo contrario a lo que nos habla la palabra. Porque la palabra dice que Dios no puede ser burlado y que Él es santo tres veces santo. Y nosotros también tenemos que buscar serlo. ¿Sí? 
Entonces, este tipo de discurso que se está escuchando, no es de ahorita, sino desde hace algún tiempo, lo que hace es confundir al creyente y lo incita, y más a los que están comenzando. ¿A qué? ¿A qué los incita, dirá usted? A creerse lo que ellos le dicen. Yo no soy santo y yo puedo pecar cuantas veces quiera. Porque han tomado la misericordia, pero es para pecar cuantas veces quieren. Creyendo que Dios puede ser burlado y Dios no puede ser burlado. Esto es lo que están manejando en muchos altares en este tiempo. Gloria y alabado sea el Señor Jesús para justificar su pecado. Entonces, yo le invito a usted que usted abra hoy su mente y someta discernimiento a lo que estamos hablando de parte del Padre porque es algo que se ha escuchado en muchos altares, en muchos podios de ministros que están en la carne. Bendito sea Jesús. Así están torciendo el Evangelio de Cristo. El Señor me revelaba que ya Él no está en esos lugares porque vive una doble vida. Y eso es delicado lo que voy a hablar y no lo hablo para criticar, sino que lo hablo para que sea tomando conciencia los ministros del Evangelio, a todo aquel que está ministrando en el altar, no solamente con la palabra, sino también adorando y alabando. ¿sí? El Señor me mostraba, me voy a compartir esto porque el Padre me lo habló en el secreto, el Señor me mostraba un ministro del Evangelio, me reservo los nombres por obediencia al Padre, ¿sí? Y tenía los ojos completamente morados, golpeados, tenía la cara muy hinchada, este ministro. Y no precisamente los golpes era por persecución, ¿sí? O por obedecer a Dios, porque estaba pasando por pruebas, bendito sea Jesús, sino por andar en adulterio con mujeres casadas santos, el Señor entonces el Señor me revelaba cuando me hablaba de esto, de los ojos morados en Proverbios capítulo 23, verso 26 al 35 yo le invito a que usted abra su Biblia nuevamente voy a seguir leyendo en la palabra de Dios para todos PDT, para que sea usted discerniendo lo que el Padre está hablando recuerda que nosotros conversamos hablamos todo lo que el Padre revela pero sea usted sometiéndolo a discernimiento nosotros no obligamos a nadie a creer el mensaje santo es el Señor solamente libramos lo que el Padre ha estado hablando a las naciones para que ustedes estén alerta porque se está moviendo mucho falso evangelio y no todo el que se sube a un altar gloria y alabado sea el Señor Jesús está a cuenta con Dios y la congregación, la membresía tiene que estar alerta santo es el Señor entonces Proverbios 23 Verso 26 al 35 dice lo siguiente. Hijo mío, presta atención a lo que te digo y fíjate en el ejemplo que te doy. Porque la mujer de otro, dice la prostituta, fuerte lo que dice en esta versión, es como un pozo profundo y estrecho. Y se pone al acecho como un ladrón y hace que los hombres se conviertan en pecadores. ¿Quién se queja? Es una pregunta que está acá en esta versión. ¿A quién le duele? ¿Quién se mete en lío? ¿Quién gime? ¿Quién es herido sin razón? ¿Quién tiene los ojos morados? Y es aquí donde el Señor ya me había mostrado esta revelación y me lo confirma con su palabra. El que vive pegado a la botella de vino y anda mezclando bebidas. Así que no te fijes en lo rojo que se pone el vino, ni cómo brilla en la copa, ni cómo baja suavemente, porque al final muerde como una serpiente, echa veneno como una víbora, el vino te hará ver alucinaciones e imaginar porquería. Sentirás como si estuvieras en medio del mar, recostado en lo alto del palo mayor. Y dirás, no sentí cuando me golpearon. Me dieron una paliza y ni cuenta me di. Pero cuando me desperté, iré por otro trago. Santo es el Señor. Esta es la palabra que el Señor está revelando a esto que está sucediendo. Con estas personas que llevan una doble vida que están adulterando y así se suben a los altares y ministran al pueblo y ponen manos. Alabado sea el santo nombre del Señor. Y no solamente esto va con los ministros del Evangelio, sino que también va con el impío. Santo sea el Señor que ya tiene que ponerse a cuenta en este tiempo, porque ya tenemos en las narices la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Entonces, esto es de parte de Dios. Esto lo ha estado revelando el Padre para que sean tomando conciencia, corrigiéndose, volviendo al temor de Jehová. Sí, recuerda que los ministerios proféticos corrigen el pecado, sacan a la luz lo que está en tinieblas. 
Recuerden, recuerde que Juan Bautista le dijo a Herodes, te es ilícito tener a la mujer de tu hermano. Santo es el Señor. El Señor está hablando del vino y del adulterio. Quieren un avivamiento, hay que sacar la inmundicia de los altares. Santo es el Señor. Por último, ya, gloria a la sea el Señor Jesús, esta madrugada el Señor me decía, volverás a escuchar los megáfonos, me decía el Padre a través de su Santo Espíritu. Y los megáfonos es sinónimo de trompeta y de bocina, de alerta, de juicio. Me dice, como lo escuchaste en tu país, lo escucharás en el lugar que estás ahora. Escúchase bien lo que está revelando el Padre. Abra bien sus oídos, ¿sí? Cuando hay señales en los cielos, hay que apercibirse. Cuando el Señor me dice que voy a escuchar esto, es porque son juicios que van a haber en las naciones. Santo es el Señor. Y me hablaba de una nación, y esta nación es la nación de Ecuador. Santo es el Señor, nuevamente me vuelve a hablar para la nación de Ecuador, ¿sí? Y yo le voy a decir por qué es que vienen juicios a la nación de Ecuador. Muchos les va a molestar lo que voy a decir. Otros sabrán de qué hablo. Santo es el Señor. Esta nación no escucha a los profetas de Dios, a los verdaderos profetas de Dios, no los profetas de Baal, porque se han levantado muchos profetas de Baal en esta nación que se hacen del pueblo, que se hacen de los pastores, bendito sea Jesús, y que aún saben cómo están diversos ministros del Evangelio y así los apoyan. Santo el Señor, la verdad sale a la luz, la verdad te hará libre. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? No escuchan a los profetas verdaderos de Dios. Ellos invitan, ¿sí? Los escuchan, escúchese bien lo que voy a decir, ellos pueden invitarlos, Pueden escuchar, santo es el Señor, pero en muchas congregaciones son sumamente rebeldes. Y cuando un profeta viene de parte de Dios y les corrige de parte de Dios, a ellos no les gusta. A ellos lo que, quiere, lo que quieren escuchar ellos es un mensaje de prosperidad. Y ese mensaje de prosperidad es, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Pero a ellos no les gusta la corrección. Y es una de las formas que usan, ellos escuchan, pero no toman en cuenta el consejo del Señor. Ellos creen que le hacen un daño al profeta, porque ellos creen que no tomando el consejo que le está dando el Padre a través del profeta, ellos dañan al profeta. Santo es el Señor, ¿sí? Entonces, ellos les gusta este mensaje próspero de la gloria postura de esta casa será mayor que la primera. Cuando es una total mentira. Le están profetizando según sus emociones. Porque esta nación está en juicio a causa de que no escuchan la voz de los profetas. Recuerden que la voz de Dios, santo es el Señor. Dios coloca la voz, su voz, su mensaje en los profetas para ser llevado a las iglesias. Para ser llevado a diversos sitios para la gloria y honra del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Esta nación tiene que recapacitar el hecho de que tengan años, porque hay muchos que tienen años en el Evangelio, ¿sí? No quiere decir que estén bien con Dios, ¿sí? Quizás esto vaya a doler, quizás esto vaya a molestar, quizás lo vayan a ignorar, pero yo en esta noche tengo que liberar lo que el Padre está revelando a mi vida, ¿sí? Entonces, desde hace rato... Dios ha llevado a sus profetas verdaderos con juicio a diversos lugares de la nación de Ecuador porque sus pecados han llegado al, al cielo, ¿sí? Pero, ¿qué está sucediendo? A esos buscan callar y sentar, ¿sí? Y traen a los que se adaptan a su discurso, a los que se hacen de ellos, en pocas palabras, un disfraz. ¿Sí? Quien tenga revelación sabe lo que sucede y va a confirmar lo que estamos hablando en esta santa noche de parte del Señor. Por ende, cuando todo esto pasa, no hay un avivamiento. La iglesia queda dormida, seca como rama. Esto es lo que está pasando por no escuchar la voz de Dios, por sacar 
la voz de Dios de los altares y hacer como ellos les venga en gana. Si sí, ya no hay el mismo fuego de antes porque se han encargado de contristar al Espíritu Santo de Dios. Ya no hay la misma hambre, ya no hay esa misma sed de Dios en sus vidas. ¿sí? Hoy una nación puede estar muy bien en todos los aspectos, pero mañana puede estar pasando por diversas dificultades por no querer escuchar el consejo de Dios ni de los que Él ha enviado. Cuando un siervo o sierva se hace del sistema, escúchese bien lo que voy a decir en esta hora. Cuando se hacen del sistema, ya no le permiten soltar la verdad de parte de Dios. Porque a ellos les interesa es no perder la membresía, los que se mueven con doctrina de Balán. Santo es el Señor. El verdadero ministro del evangelio habla de parte de Dios, así sea una palabra amarga. Así no le guste a toda la audiencia, lo suelta porque es de parte de Dios. Porque sabe que su llamado no proviene de hombre, sino de Dios. Eh, no vende el mensaje, no lo va a manipular. Sí, porque es obediente, fiel a Dios. Hay que ponerse a cuentas con Dios, te digo en esta noche. Si Dios a través de su santo espíritu está corrigiendo a las naciones así como lo está haciendo hoy con la nación de Ecuador es porque los ama y no quieren que se sigan perdiendo bendito y alabado sea el Señor Jesús hasta aquí yo voy a dejar esta palabra profética esta profecía para Venezuela y para las naciones a nivel general sea usted discerniendo el mensaje sea usted escuchándolo yo sé que va a ser de bendición, de edificación, santo es el Señor, porque la corrección es necesaria cuando viene de parte de Dios. A través de su santo espíritu, nosotros hoy libramos estas profecías, estas palabras proféticas a todas las naciones para que estén apercibidos y estén alertas a todo lo que viene. Y no me queda más que decirles que Dios les bendiga, que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo repose en vuestros corazones y nos vemos en una próxima oportunidad si el Padre no los permite. Amén. Gloria al Señor Jesús.